mis amigos, ¿cómo están? La fiesta inicia aquí en la ciudad del Cusco. Estoy en este me evento organizado por el Club Panaca, iniciando nuestro recorrido. Para iniciar, tenemos a nuestros amigos que han llegado desde la ciudad de Puerto Maldonado. Me encuentro con toda la comitiva, vamos a hablar con cada uno de ellos. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jim? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, nosotros somos un grupo asociado de la ciudad de Puerto Maldonado. Nuestro club es Club American y Exotic Bullying de Madre de Dios. Ya, radicamos en la ciudad exactamente de Puerto Maldonado. Ya, y nos dedicamos a la crianza, el cuidado de esta raza, ¿no? Y bueno, mis amigos, iniciamos conociendo a todos los integrantes del Club American Bulls desde Puerto Maldonado y me encuentro con Tony. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, acá bien, iniciando esta nueva etapa de mi vida, de criar la, esta hermosa raza y criando acá con nuestro criadero que es Metal Bulls. Metal Bulls. Te has venido después de un viaje de cuántas horas? 12, 10 horas. 10 horas viajando. A ver, gente, si ustedes son capaces de viajar 10 horas solo para asistir a un evento y participar con todos sus amigos. ¿Cómo se llama el ejemplar? Preséntalo. Acá tenemos a lo que es el Gran Nerón, que tiene un año y dos, dos meses. Es un Merle Micro. Lindo Nerón. ¿Cómo así llegó a tus, a tus manos? ¿De dónde viene la sangre? Él desciende de la, del club de Characato, de Currito. Es hijo de Currito. Él es su... Hoy día vas a participar. Claro, es su primera vez, a ver cómo le va, pues, vas a probarlo. Listo, Tony, bonito ejemplar. Veamos y te deseamos la toda la suerte para esta, esta competencia. Dios mediante, amigo. Dios mediante. Y vamos, seguimos conociendo a más de las personas, los integrantes de este club. Y acá un viejo amigo, pues, una persona que ya es conocida en nuestro canal. Me encuentro con Edson, mi brother Edson, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jimbo? Muy buenas tardes. Gente del Bully Game. También saludándolos, aquí un saludo fraterno de la ciudad de Puerto Maldonado y presente aquí en el evento de Cusco. Oye mi hermano, este, cansadito, relajado, fresco, la altura pega o no pega? Eh, bueno, nos ha recibido con el calor que siempre nos recibe Cusco, yo amo esta ciudad, no es la primera vez que vengo, siempre vengo de paseo, vengo representando con los perros a la ciudad también y bonito, verdad, ayer nos recibió un poco de frío, pero hoy se siente la calor de Puerto Maldonado. Genial, mi hermano. Y tienes varios motivos para venir al Cusco. Uy, bastantes, bastantes. Visitarte a ti, a ti, a tu familia, a los amigos, también a las amigas. <risa> mi hermano, has venido con Escobar. A ver, háblanos un poquito, preséntalo a toda la gente que nos sigue. Mira, yo, bueno, yo creo que lo conocen a él, se llama Escobar. Él viene de Lima, de, de criadero íntimo Mul, de mi amigo Juan Lavado. Eh, él tiene una, la edad de ya de un año y cuatro meses. Ya prácticamente un padrillo ya casi formado. Hecho y es el partido que me representa a mi genes. ¿Abierto para monta? Abiertazo, abiertazo. Cualquier cosa, al número 953 27 -7812. Perfecto, mi hermano. La mejor de la suerte es igual y ojalá se lleve uno de los trofeos de esta tarde. Con, con fe, con fe, con fe. Siempre con Dios mediante, como dijo mi, mi compañero. Así es. Y bueno, acá tenemos al veterano, ¿no? a Robert. ¿Cómo está? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo, cómo ha llegado acá al Cusco? Bueno, bueno, bien. Un viaje largo de aproximadamente 10 horas. Sí, ya siempre viniendo acá a participar con todo. Y, y me parece que todo el grupo está unido, todos vienen con muy buen, buen carácter así para participar, ¿no? Sí, sí, vienen incluso en dos vehículos, en dos camionetas. Y somos más de 10 personas que estamos acá de Puerto Maldonado representando. Qué bestia, y ese, es, ese es el amor por la raza y la pasión que uno, no, uno tiene para moverse y desplazarse de cada ciudad a, para participar. No, Robert, a ver, muéstranos un poquito de ese ejemplar, coméntenos de dónde viene y cómo así llegó a sus manos. Micro Exótica es de la línea Chile. Ya está en mi poder ya casi dos años y medio ya. Esa hembrita. Ah, es una hembrita. Está bien bonita. Es una hembrita. Está elegante la... ¿Cómo se llama el criadero? Eh, Subibor Bulkinen. Y el, el este está abierto, el, el, el esto está abierto para todo, para monta, para todo. Man. ¿A qué número se pueden contactar con usted? Al 964-1261-30, cualquier cosa. Para atenderle, para salir de mano. Perfecto, este, muchísimas gracias, don Robert. Bonito ejemplar y la mejor de las suertes el día de hoy también. Gracias, gracias, muy amable a ustedes. Perfecto, y tenemos a más ejemplares, gente. Vamos a conocer a más integrantes de este team. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Inesa. Eh, yo me llamo Neiser Tábara. El eh, gran Neiser, pues Neiser Tábara. ¿Qué tal, mi hermano? Ya te hemos entrevistado la otra vez también con todo el team. Axel Stacks. A ver, háblanos un poquito del, del, del ejemplar que has traído el día de hoy. 
Eh, Dax viene de, de, de Arequipa, me vendió mi, mi brother Iván Palomino, viene de ese criadero. Eh, carga sangre lo que es inferno. Está fuerte, ¿no? Bien, bien grueso lo veo. Sí, de ahí lo traigo y ya lo tengo en mi poder ya un año ya. Cachorrito me lo vendió y espero que, que nos vaya bien y que todos salgamos, ¿no? Que se lleve un premio al menos, sí. pues, ¿no? Claro, de todas maneras. De tan lejos que venimos y a todos, ¿no? Y me gusta bien, he visto que hay movimiento, he visto que hay buenos, fuertes perros, han venido de distintos sitios y que se lleve el mejor, ¿no? Como dicen, los gallos se ven en la cancha. Oye, hermano, ¿este perrito está abierto para monta? Eh, sí, claro, está abierto. A ¿Cómo se comunica la gente para, eh, para eh, tener información? Eh, pueden escribir a, a, a mi WhatsApp, que es 915 38 92 35. Perfecto, okay, Neiser. Facebook también. Neiser ¿Y cómo te, cómo te encuentran? Neiser Gael Tavara. Neiser Gael Tavara. Bueno, mi hermano, eh, éxitos el día de hoy y veremos pues, si al final se llevan algo. Claro, hermano, esperamos que vaya bien. Gracias. Listo, listo. Y acá tenemos también a un participante más. Estoy con... ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Johan. Johan, ¿qué tal, Johan? Un poco de sueño te veo, ¿no? Ya, cansado. <risa> Don, ¿qué haces estás haciendo? Por el clima, por el clima. Un poco ha chocado. No, uno está acostumbrado al calorcito y acá hace un poco de frío. Sí, un poco en la gripe. ¿sí? Ay, encima gripa. <risa> Hay que taparse. Sí. Oye, hermano, háblame un poquito del ejemplar que has traído el día de hoy. Él es, es un hijo de turco, es de Lima, del criadero Mujiwara Bulls. Mujiwara. Es sangre de Salomón, carga sangre de Salomón. Y es, tiene un año con ocho meses y, y está desarrollando como, como bueno, como espero. Oye, es, te lo dije una vez, este, este perro tiene un manto bastante peculiar, ¿no? Sí, es un lila trimerle atigrado. Lila trimerle atigrado, qué locura. ¿Cómo es la genética, no? Sí. Oye, ¿está abierto para monta? Claro, está abierto para monta. A mi número me puede contactar al 915 10 6775. Ah, excelente. Bueno, mi hermano, la mejor de las suertes también el día de hoy. Gracias, gracias, Jim. Gracias. Hay que darle con todo hoy día. Con todo, con todo. Vamos a llevar varios premios a casa. Dale, mi hermano. Bueno, estamos con un gran amigo, mi hermano Nilton. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jim? Buenas, buenas tardes. Sí, estamos acá, presente una vez más. Eh, bueno, estamos acá para participar y apoyando siempre, ¿no? Al evento de nuestro amigo, Leonardo. Y estamos presentando como 7, 8... Eh, cachorros, creo, estamos ahí. Oye, qué interesante, ¿no? Que todos se vean en conjunto eh, y, y a la vez también eh, compartan, pues, esta pasión que tienen. Sí, exactamente. Nosotros siempre caminamos así en mancha, con las amistades. Eh, tal vez a la última hora nos organizamos, pero sí, estamos ahí puntual. Hay que alistar la garganta el día de hoy. Claro, de todas maneras. Para gritar y apoyar, ¿no? Para claro, claro. el mejor. Así es, así es mi hermano. Sí, así es. Nada, Nilton, un gusto verte y, y vamos... Con mucha fuerza, mucho entusiasmo el día de hoy. Claro, mi hermano, siempre el gusto es todo nuestro y con mucho entusiasmo, ¿no? Y a seguir, pues. Perfecto, mi hermano. Gracias, mi hermano. Adelante. Muchas gracias. Listo, mis amigos, acabamos de conocer a todos los integrantes del Club American Bulls Puerto Maldonado a través de... La Ruta Bulls Internacional, siempre activos. mis amigos seguimos continuando recorriendo para conocer más de la gente que se ha dado lugar a este evento imagínense tenemos también representantes de trujillo hemos venido a conocer más de de blas kennel y para eso voy a hablar con mi amigo oliver blas mi hermano cómo estás todo bien todo bien amigo todo tranquilo con qué tal el clima cómo te ha recibido el cusco la altura Ay, el clima está un poco fuerte porque la puta puedo hablar y me da la cabeza es un poco de soroche no no me duele todo pero hay que tenerle un, po un poquito de paciencia, descansar el cuerpo, ni bien tienes un matecito de coca, si ¿sí? no gente, un matecito de coca para que te aclimates. Ah, ya, está bien porque ya <risa> sería bueno porque se siente la altura, no pega. Normal, sin mal, sin mal. ¿Y tú que nos tienes acostumbrados, mi hermano, a las grandes sorpresas? ¿Con qué has venido a participar el día de hoy? Bueno, hoy he traído a Bitcoin, es un perrito de que traje de China, tiene sangre de veneno. Lo tenemos para competir, a ver cómo uno va. Oye, este perrito eh, es un, uno de los ganadores también constantemente, ¿no? Sí, 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 es un perrito que siempre lo saco a competir. Hermoso está Bitcoin. Y tú has venido con todo tu equipo de trabajo, está acá sí. también tu, tu manejador. Mi hija de acá, mi manejador, mi brazo derecho de los perros, mi amigo Emerson Vázquez. 
Chiqui Show. Él es que ve los perros todos en mi criadero. Ahí vamos a conversar un poquito con Chiqui Chiqui, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, tranqui, ya preparándonos, esperando el momento para entrar a la pista, ¿no? Y disfrutar, disfrutar, disfrutar los shows y como siempre, ¿no? Demostrar lo que Blas Kennel tiene para todos. Y ustedes vienen bien armados siempre, ¿no? Sí, la verdad, este, hemos venido con unos eh, ejemplares, ¿no? Que nos representan ahora y bueno, también estamos trabajando para que haya más descendencia de ellos, ¿no? Y puedan ver el trabajo del criadero. Cuéntame un poquito más de Bitcoin y cuáles son sus características eh, principales, ¿no? Para que la gente lo conozca. Ya, él es Bitcoin, actualmente ya está por dos años y dos, tres meses. Eh, fue un perrito importado de China. Eh, todo su pedigrí carga sangre y veneno. Eh, y más que todo, las cualidades que él tiene lo van a poder ver automáticamente porque tiene un look increíble, tiene una amplitud de pecho, este, hombros bien sobresalidos, ¿no? Este perro, un perro realmente que cuando tú lo ves es guau, wow, ¿no? Y para mí eso es lo principal. Así sea un exótico, un American Bully, que cuando lo vean, tenga la apariencia, ¿no? No podemos decir que es un exótico Bully y cuando lo ven, no, es un pitbull, ¿no? Y es que todo ahora lo pueden ver ahí, acá está. No, y se ve, ¿no? Es eh, la mejor carta de presentación, creo que, de la raza, pues es ver un perro con esas características. Don Blas, lo he visto que usted está participando no solo en campeonatos locales, sino también nacionales e internacionales. Ah, claro. También vive en Colombia, México. Y vive con el perro de Doncella, ahora el perro es gran champion ahorita. Esa es una hija de, de Samson que me vendió el amigo Robert. Qué fuerte, ¿eh? qué fuerte hablar de esos nombres, ¿no? Descendencia, hija de Samson ya en territorio nacional. Sí, 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 ahí estamos. Justamente por ahí he hecho un pequeño cruce. ¿no? Un pequeño cruce. ¿Cómo así ese pequeño cruce, don Las? Mira, como criaderos, tú sabes, nosotros queremos siempre surgir, ¿no? Claro. Quiero competir adelante, ¿no? Entonces he cruzado con Seya, que es hija de Samson. Con, que mi perro es gran champion ahorita, ¿no? Con gran champion cero. Qué ¿Ya? bestia, sí. qué lo, bestia. Los perros tengo ahorita acá en, en México. Y Camata en México, acá en dos meses lo traigo a Perú. Y los qué perros, bestia, los perros, o sea, los perros, top, top, top. Tan pero bonito los cachorritos. Oye, se puede saber una monta de cero, el gran campeón de cero. ¿Cuánto más o menos sale? Mira, ahorita a mí me cobró 7.500 dólares. El perrito la cerrado creo que a 15.000 la monta, pero a mí me dejaron 7.000 ese tiempo, 7.500. Igual, es fuerte. Es todo un proyecto, ¿no? O sea, proyectarse para tener esa sangre en, eh, en nuestro país. Claro, es más para, como te digo, Perú también salga a competir. Ay. Yo quiero felicitarlo porque, gente, gracias a este tipo de inversiones es que nosotros podemos gozar con eh, la sangre de estos ejemplares que son referentes a nivel mundial. Y hoy día, hoy presente la mano con el gran, nuestro amigo Oliver de, de Black Kennel. ¿Podemos ver algunos de sus ejemplares más que haya traído? Así, ah, he traído, por ejemplo, Hijo de acá de Bitcoin. Entonces, este es el tipo de, de cachorros que hoy en día hay en su criadero. Sí, así es. Este es hijo de Bitcoin. ¿Y ese, este ejemplar está a la venta? Eh, bueno, no, no estoy muy... Sabe que si hay buena propuesta, se puede ir. Pero más... Como todo en la vida. Como todo en la vida. <risa> Así es, así es. Oye, ¿cómo es, ¿cómo es que hace este, la gente para saber más de sus producciones? ¿Cómo los encuentra en redes sociales? Eh, en redes sociales estoy en el Facebook, eh, Instagram también, no, por donde Blas Kennel, ahí puedo seguir. Y también directamente también con, con mi, mi amigo Emerson Vázquez. Emerson, ¿cómo hacemos para hacerte las consultas? ¿A qué número podemos hablar, hablar sobre todas las producciones y, y todo el, el trabajo que se está haciendo en ese creadero de Blas Kennel? En las redes sociales nos puede encontrar como de Blas Kennel, Oliver Blas, o también mi personal Emerson Vázquez, o el número también puede ser 930-861-836 y le voy a brindar la información correcta, ¿no? Para, para lo que necesiten, estamos por ahí. ¿Bitcoin está abierto para montas? Sí, justo Bitcoin está viendo, hemos abierto para montas. Ha habido mucha gente interesada, pero la verdad es que no, no estamos ahorita tanto desesperados por vender montas. No estamos, eh, con, como te digo, con, con el objetivo de producir perros de este nivel, que todo, tener camadas de alto nivel para poder así en un momento ya soltarlo y que vean lo que él puede producir, ¿no? No se trata tanto de generar dinero, sino generar calidad. Listo, y también tenemos este ejemplar, este, Oliver. Este es Persia Maquira, este ya es producción de mi criadero, ya. Que crucé, ¿no? Es con, con Persia Mastanz, eh, perdón, con Sambo, que era el dueño Ale, Ale López. Me salió este perrito, es de producción de mi criadero. 
Chapaquila. Una perrita también bien bonita, ¿no? Eh, tremenda musculatura, mira el cuello también que... Poker, no sé perritas, poker. Lindos perritos, lindos, lindos perritos. De verdad, felicitaciones y yo sé que el trabajo que ustedes están haciendo va a ayudar a, a que toda la comunidad del bully aquí en nuestro país eh, crezca, pues, ¿no? Y tengamos a disposición todas estas sangres. Muchísimas gracias, don Blas. Estimado. Manera. Gracias, gracias. Listo, mis amigos, hemos, hemos llegado a mostrarles muy buena calidad desde el norte, desde Trujillo, de Black Genel, a través de la Ruta Bulls. Siempre activos. Siempre activos. Continuamos con la calidad de hoy. Ahora nos tocó mostrar a un gran campeón. Y para ello voy a mostrarles este ejemplar de San Martín Bulls con mi amigo Renzo. Renzo, ¿cómo estás mi hermano? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Renzo Carranza, cangre profesional. En esta oportunidad hemos venido con Máximo, joven campeón peruano, y con Ela, una pequeña enana puldo francés, que viene siendo un gran papel. Oye, en esta mesa hay, hay, hay varios campeones, ¿eh? hay mucho ganador. Así es mi amigo, mire, te comento un poco lo que es Máximo. Máximo es un micro bull, un ejemplar muy correcto, como lo ves, tiene buenos posteriores, buena mordedura, buen cráneo, buenos delanteros y sobre todo cola completa. Él es un ejemplar, lo que nosotros hoy en día estamos buscando, un ejemplar que te acompañe, que sea ideal de repente para que vayas a caminar o hacer un ejercicio partes de tu vida. Así estamos mis amigos. Oye, una consulta, ¿no? Y eso se hablaba bastante y hoy, y hoy en día eh, lo importante es tener un perro funcional, un perro que, que vaya a la playa, que sea ahí, que yo he visto varios de tus videos, ¿no? Que quedas en la playa, qué rico, ¿ah? ¿eh? Claro, mi amigo G, exacto. Nosotros trabajamos en la escuela de Hangler Renzo Carranza, acondicionamiento físico, llevamos a los ejemplares a que hagan un poco de natación y un poco de caminada en arena, para que ellos boten toda su musculación a lo natural. Mi hermano, este perrito ya viene de ganar eh, en varios registros. Sí, él es campeón en ABCW. En ABCI, él es lo que actualmente se está buscando en el registro ABBC, un ejemplar así, un ejemplar correcto que te pueda acompañar. Él sale del patio de San Martín Bull. Un saludo para nuestro amigo el doctor San Martín Bull. Un fuerte abrazo sobre mi amigo Martín Aguilar, mi hermano. O Sabes que hay mucho cariño para el, del canal hacia a ti. ¿El perrito está abierto para, para monta? Exactamente, hermano. Este perrito este mes está con una promoción, solamente tres es tú. Para a los que deseen, nos pueden ubicar por la página San Martín Bull o si no por mi personal, que es el 913-844-312. Perfecto, mi hermano. Hoy día, de todas maneras, eh, nos llevamos, nos llevamos. Dios mediante, nos vaya bien el día de hoy. Estamos en altura, ninguno de estos ejemplares ha sido ningún problema, están bien acondicionados. Se viene un trabajo físico ya de meses atrás y vamos a esperar... Vamos a esperar qué nos prepara el día de hoy esta exposición tan bonita aquí en el Cusco. Saludos para todo tu público, amigo Jim. Felicidades, mi hermano. Te veo en pista y yo sé que tienes bastante hoy día que mostrar. Y también me encuentro con mi brother de Valhalla Kennels. Mi hermano, ¿cómo estás? Otra vez vernos, una alegría. Bueno, aquí trayendo a Ella, ya tenemos ocho meses con Renzo de Handler y Ella cada vez que vamos, perfil bajo, siempre cosecha cosas. Eh, venimos de Huancayo de ganar un Best in Show, con la primera hembra francés ganando un Best in Show y cada vez que vamos siempre damos lo mejor de nosotros y llegamos hasta la final. Esperamos que hoy día no sea la excepción y bueno, pues esperar que nuestra, nuestra insignia de nuestro criadero hoy día también dé bastantes frutos. Perfecto, mi hermano. Yo sé que ahí tienes muchas, muchas probabilidades. Y también quería preguntarte, ¿cómo hace la gente para tener más información sobre las, el trabajo que vienen realizando? Perfecto. Nos encuentran en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, como Valhalla Kennel. ¿ya? Y eh, estamos trayendo, estamos innovando, estamos trayendo nueva sangre de Colombia, que, viene, que se viene bien fuerte, ¿ya? que va a salir, ya se van para el año y tenemos una sorpresita por ahí. ¿ya? Innovando sangre, tenemos una camada ya de ELA, Perras que han participado en ABBC, AEKC, ABCI, BKCR, todo, y también están cosechando buenas cosas. Así que nuestro plan de crianza se viene fuerte, nos damos muy fuerte en francés, así que les traemos buenas noticias para todos. Atención mi gente, atención, atención a todas las novedades que se viene con Valhalla Kendall. Mi brother, número de, de, de contacto. Nos puede encontrar el 910. 
636561 y ahí nos pueden encontrar todo. Mi criadero tiene solamente hembras, botamos los mejores cachorros que se pueden exhibir y de la mano de Rencito que es mi handler, que tiene a Ela desde que salió la primera vez, confianza al 100% con Ela. Entonces tienes muy buena, muy buen equipo de trabajo, Renzo de, de verdad, calidad en su trabajo. Ya que soy con, ¿cuál es su nombre, hermano? Cristian, hermano. Cristian, Cristian, ¿has venido con quién? Cuéntame. Con Greta, ella es hija de Salomón Junior. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene? Ocho meses tiene. Ocho meses. Eh, ¿Ya has estado participando anteriormente? Es la primera vez que participo en uno de estos eventos. Con toda seguridad, mi brother, con toda seguridad y vamos a, a, a ganar. Claro, este perrito viene de la Casa Bulls. Que viene de acá de Cusco, de Iscuchaca. Uy, la gente de Iscuchaca, ¿ves? Acá ya tenemos su representante, miren, con ese hermoso Merle. Mi hermano, la, la, la mejor de la suerte es el día de hoy. Con todo, hoy día estamos full. Estamos full, dice. Ya saben, ¿eh? mis amigos, si quieren tener más información sobre lo que están haciendo en la escuela de Renzo o tal vez de Valhalla Kennels y toda la información que les estamos dando, síganlos en sus páginas que vamos a poder saber más de ellos. Listo, mis amigos, hemos conocido conocido más de estos criadores y también de la escuela de Renzo, todo a través de la Ruta Bulls Internacional. ¡Siempre activos! ¡Ya lo saben, siempre activos! Vamos a conocer más de todos los participantes que han venido a este mega evento desde la ciudad del Cusco. Nosotros seguimos informando, somos la Ruta Bulls. Y ahora voy a hablar con mi brother Irving. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, también impresionado por tu ejemplar. Qué bestia, qué moloso eso. Sí, muchas gracias. Está bonito acá para traerlo al evento y mostrarlo en el evento. ¿Cómo se llama tu perrito? Itam. Itam, Itam, nombre de perro tal vez. No, nombre de perro, tal cual. <ríe> Cuéntame más un poquito más de, de Itam. Itan tiene tres años. ¿De dónde viene Itan? Este, ¿Qué color es? De Lima, Lila Merle, hijo de Salomón. Es un hijo directo de Salomón. Oye, qué fuerte está. ¿Itan está abierto para montar? Sí, sí está abierto. Pueden comunicarse conmigo al 980 40 29 64. Ya saben, mis amigos, en la ciudad de Cusco tenemos un ejemplar bastante fuerte y potente. Qué bestia está Itan, ¿eh? está muy, muy fuerte realmente. Mi hermano, felicitaciones. ¿Vas a participar hoy día? Sí. Sí, sí vamos a participar, vamos a estar acá con Eddie. Eddie lo va a manejar en, en, el, en la pista y vamos a ver cómo nos va. Oye, ¿cuántos kilos pesa ahí, Tan? Eh? 34 kilos más. Fuerte, fuerte, hermano. Y para la gente que quiere saber qué es lo que produce Ita, pues acá les voy a presentar a mi brother Abel, que tiene estos ejemplares. Abelito, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Jim, gracias por, por la entrevista y siempre un gusto verte, hermano, en, estas, en, en, en lo que nos apasiona, ¿no? Que son no. los eventos, los, de, eventos caninos y sobre todo la raza que nos encanta, los bullies. Donde solo ahí nos vemos, ¿no? Ahí nomás. <risa> Por algo será. <risa> Ay, Hermano, no es un secreto que a ti te gustan los perros molosos. Sí, mi Porque hemos visto a la gente que nos sigue. Uno de nuestros primeros videos ha sido el video de Argos. Tremendo perro, qué bonito perro. Sí, Argos es mi ejemplar. Ya hoy no lo pude traer porque estamos acá con con Irving con, y, con, y con Eddie, trayendo a Itan y, y a los cachorros, ¿no? que es una producción de Itan, con Aria, que es una hija de Argos, y acá está la... Uno, es una de las producciones, ¿no? el único machito de, de, de esa monta, que también Eddie tuvo, bueno, yo tuve la suerte que Eddie y su señora no, nos hicieran el trabajo de la cesárea, los perros ayer cumplieron dos meses, 60 días, nacieron el 13 de febrero, y acá está. Muy bonito ejemplar, miren gente, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal él? ¿Está, está, ¿Estás contento con esta producción? Sí, sí, bastante contento porque Itan también aporta bastante hueso. La sangre de Salomón también es una sangre pesada y juntarla con, con la sangre de Argos pucha, ha sido bonito porque la producción, como tú puedes ver atrás, los cachorros están, están bonitos. Y sobre todo correctos, que es lo que uno, uno busca ¿no? en esto. Oye, este, ¿y estos perritos están disponibles para venta o, o se quedan en casa? La verdad tenemos solamente una disponible, porque tanto este como la, las dos cachorras Merles están ya con dueños y tenemos una que está disponible ahí, ¿no? Para alguna persona que quiera iniciarse de repente en el mundo del bully y tener un, un, un cachorro correcto, ¿no? Como debería ser una buena mordida, un buen aplomo, o sea, perros funcionales. Oye, hermano, ¿y a qué número pueden este, hacer las consultas? 950-206-60, Abel Enríquez para servirles. 
Perfecto, Abel. Oye, qué bonitos perros. Vamos a estar muy al tanto de cómo desarrollan estos perritos para, para ver pues, ¿no? qué, qué tal la, sí. la, la calidad de sangre. Sí, Jim, gracias. Y, y nuevamente agradecerte, como siempre lo hago, por, por, por tu, tu esfuerzo para seguir apoyándonos en, en este mundo que nos apasiona. ¿no? Y siempre, como dice tu lema, ¿no? la Ruta Bull siempre activos. Siempre activos, sí. hermano. ¿no? Y, y no bajé. Hermano, pero también se han venido con el veterinario y un gran amigo ya, amigo de casa, mi gran amigo Eddie, Eddie Vargas. Mi hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Jim, mucho gusto y gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, como cuenta acá Irving Abel, tuvimos la oportunidad de hacer el proceso de reproducción en la clínica de COVID. Eh, desde un inicio, ¿no? Preparando a la hembra, al macho, todo para que salga todo bien. Dado el proceso de la cirugía y el cuidado de la camada, ¿no? Aconsejando siempre a los clientes para que queden satisfechos. Así es, mis amigos, si ustedes quieren también no, no tener ningún riesgo, digamos, dentro de su plan de, de producción, en su plan de, de, de crianza, pues pueden consultar con nuestro amigo, con un profesional, que, que no solo es médico veterinario, sino también es criador y a la vez un jale profesional representando a EcoVet. ¿Dónde está la clínica y a qué número pueden hacer las consultas? Bueno, allí en la clínica está ubicado en Girón, Cahuide, Alto Los Incas, y nos pueden ubicar a los números 983 36 20 92. Para cualquier emergencia, todo tipo de servicios realizamos. ¿no? Perfecto, mi hermano. Hoy día vas a estar a pista caracterizado como, como siempre, ¿no? En como un nivel súper profesional. Siempre, como siempre, ¿no? La Ruta Bull siempre activa desde la primera vez. <risa> ah, mi hermano, felicitaciones. Y nada, hoy día que, que gane el mejor y seguro que la, la balanza se va a inclinar a tu favor. Y, mis amigos, seguimos mostrándoles una gran calidad de ejemplares de este mega evento. Estamos en el Cusco a través de la Ruta Bulls Internacional. ¡Siempre, ¡Siempre activos! ¡Siempre activos! Y mis amigos, también tenemos representantes internacionales desde Arequipa. Tenemos a mi De la República Independiente de Arequipa. Ya saben, ¿eh? mi, mi, mi gran amigo José Carlos representando a la clínica veterinaria Long COVID. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Acá muy contento por toda la acogida que hay en este evento. Y agradeciendo a toda la gente que ha venido y apoyar, ¿no? Y en especial a Jin por el gran trabajo que está haciendo en este evento. Mi hermano, yo sé, muy aparte este, de tu participación dentro de, 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 este, de este evento, están innovando ustedes. He visto que por ahí están haciendo lo que es refrigeración de semen. Sí, estamos haciendo lo que es refrigeración de semen, eh, de semen fresco refrigerado para enviar para todo el Perú, con un tiempo de duración de hasta de 7 días. También estamos dando los test genómicos que la gente bastante busca para que tenga ejemplares de calidad con, tre, con 450 diferenciales de enfermedades. Si es que está alguien interesado, ¿no? no hay, estamos tratando de innovar en el mundo del bullying. Y mi hermano, dime, ¿este, este test para qué serviría? O sea, yo, ¿por qué debería hacer este test? Agradecelo a la gente. Es muy importante porque con eso ya te evitarías de problemas de muchas enfermedades. Eh, problemas de aplomos, correjones, displasia de cadera, eh, problemas, problemas sanguíneos, eh, hasta enfermedades ocasionadas por resistencias de antibióticos. O sea, es muy complejo. Y a lo que la gente le interesa, ¿es caro? No, loco, escucha, el kit cuesta 145 dólares y el envío cuesta 55 o 85 dólares. Nosotros no cobramos nada, todo se lo mandamos a México, al doctor Marco, de México. Ah, el doctor Marco, al, al especialista. Al genetista, exactamente. Bueno, ¡Ay, qué bien! ¿eh? Ten... Somos un intermediario solamente para mejorar la calidad de, de la genética que hay en Arequipa, ¿no? A ver, ustedes que, ustedes que están ahí y quieren hacer un, un plan de cría, pero seria, pues pueden utilizar todas estas herramientas tecnológicas que están presentes en nuestro país gracias a Loncovet. Loncovet de Arequipa. Lo máximo. ¿eh? Y ha venido hoy día también para participar y traernos ejemplares. Uy, uh, mira, acá tengo un cachorrito de cuatro meses. ¿Cuatro meses esta bestia? De monstruo. No sé. <risa> Se llama Monstrum. <risa> Monstruo, qué bonito. Oye, ¿y él viene de, de tu criadero? Es, es parte de mi crianza 50% y hemos hecho un, un experimento este año, ¿no? Así, para que, para que lo vean, hemos cruzado eh, una XL con Inferno. <risa> y ha nacido, no, ya ha nacido esta cosa, bueno. <risa> Oye, pero está súper está bonito. De, eh, has venido con dos ejemplares, he visto. Este es su hermano. Este y su tengo hermano. dos hembras más que han nacido con, con semen refrigerado que nosotros fuimos... O sea, el trabajo fue que viajamos a... Yo viajé a Lima... Y colecté el semen, lo refrigeré el semen, lo traje el semen, lo, lo inoculé a la perra por vía inseminación intrauterina y nacieron cuatro cachorros, de los cuales estamos muy contentos para trabajo futuro, ¿no? Para que están aportando una cosa que es molosidad, hueso, ¿no? 
y son muy, muy bonitos. Entonces, no solo vamos con la teoría, sino ponemos en acción y tenemos el resultado práctico. Claro, yo, yo, yo mismo he viajado, yo he colectado el semen y tengo fotos, videos, y estos han nacido por semen refrigerado, ¿no? Que la gente tiene mucho miedo de traer semen porque... ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú vas a una clínica te inseminan uno, dos, tres, cuatro días. No es así, ¿no? Si es que el médico veterinario es bueno en, en de, diagnosticar el tiempo de ovulación, solamente con una sola inseminación ya puedes lograr lo que tú quieres. Uno, dos, tres, depende de la perra, ¿no? Hasta 13 cachorros. Que te, justo ante ayer hemos, hemos, hemos hecho una cesárea de una perra, de una pit monster, de Luis Yankee, que ha parido 13 cachorros. O sea, una cosa 13 que... cachorros utilizando este mismo este y método. Y también un hijo una camada con voz de Pit Monster que 13 cachorros con una y con 0.5 de semen o sea no es necesario colectar 10, 20 ml o sea solamente una cantidad necesaria de la mitad de un ml 0.5 que no es nada no que son millones o sea no hablamos de miles millones de espermatozoides mi hermano lo que más más quiere la gente es saber cómo cómo se enteran más de esto a qué número llaman al 955-450-221 solamente whatsapp no contesto llamadas porque me paran extorsionando Cusco Can, perdón, Cusco Can ya hacen refrigeración de semen y el, y, el, y el refrigerante que usamos no lo compramos de otros países, lo, lo fabricamos nosotros, que es lo más importante, que sea, lo usamos al instante, para que eso le dé mayor vitalidad y viabilidad al, al semen. Excelente. Brandy, coméntame un poquito más, eh, este método ya está disponible para todo, el, para el, todo el sur y tú aquí también con la clínica veterinaria Cusco Can. Cusco Can dando este servicio. As, mira, tenemos nosotros un proyecto, eh, tú has sido el, la primicia prácticamente en ahí que ha visto todo, ha visto todo el procedimiento junto con el doctor José Carlos, con Romario, que somos un equipo, trabajando ahorita en equipa con Cusco de la mano, todo se va con los exámenes y procedimientos que se debe a seguir. Y has visto cómo nuestros pacientes van, todos los clientes van tranquilos, efectivos. Y quiero que también que estés invitado para la, para la cesárea que vas a hacer tú, vas a poder ahí apreciar todo el, el proyecto, que sea la, el final prácticamente. Entonces también, como decíamos, ¿no? no solo estamos con la teoría, sino con la práctica. Y la práctica con resultados, no solo en los perros, sino también en el pijo. Salud por ustedes, Salud por felicitaciones y que sigan los éxitos dentro de las clínicas que, que representan. Salud mis amigos, la ruta Bolsa Internacional, siempre activos, siempre activos, <risa> salud, 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 salud. Listo mis amigos, acabamos de terminar el primer evento multirraza y estoy con el campeón. Me encuentro con Paul García, mi hermano, ¿qué tal la competencia? Lito, buenas tardes, bien, bien duro, bien, bien, bien duro. Eh, estoy muy contento de obtener el Best in Show, ya es un perro que está siempre en pista actualmente y muy contento, ¿no? Cuéntame un poquito más del perro, ¿cómo así lo has obtenido? ¿De dónde viene? Eh, mira, este ejemplar llamado Capitán Morgan, él es este, de padres importados de México. Toda sangre mexicana del criadero Yangas. El propietario es mi sobrino, quien se encarga de, de la peluquería junto con Angelito, que ya lo conocen, que todos hacen todo el trabajo de grooming. ¿no? Han hecho un, un, eh, un trabajo en conjunto en todos. Sí, 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 sí. Obviamente. Mi hermano, felicitaciones una vez más. Un gran profesional, un handler y aparte también un veterinario. Mi hermano, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, incito. Y el encargado también. El, en, el encargado del grooming, alguien que ha mantenido al perro en estas condiciones para que sea presentable, me encuentro con Ángel, mi gran amigo Ángel. ¿Qué tal, mi hermano? Visito, muy feliz, muy emocionado por el campeonato de capataz, el mejor de, de, de la exposición. Estamos muy, muy, muy felices. Felicitaciones, mi hermano, porque esto es fruto de tu trabajo. Sí, estamos ahí siempre, siempre con el grooming. Adelante. Bien, mi hermano. Y por último, ¿cómo te sientes después de haber ganado este vestido show con tu ejemplar? La verdad es que hoy me siento, es un día fabuloso para mí, eh, me parece algo muy reñido, fue una competencia bastante dura y ver que mi ejemplar consiguió estos éxitos eh, me, me da muchos, muchos logros en mi vida. Bien mi hermano, para la gente que nos esté viendo, yo sé que es inusual para nosotros transmitir y mostrar este tipo de ejemplares, pero por ahí tal vez van a querer información de tu perro. ¿Cómo es que te pueden ubicar o cómo es que te pueden tener algo de información? ¿A dónde te llaman? Eh, bueno, eh, tenemos una página oficial que vendría a ser eh, Odontobet Pet Shop y Spa. Ahí se pueden comunicar con, acá con el doctor Paul eh, para poder dialogar más acerca de, de la raza y más acerca del perro. Felicitaciones, mi hermano. 
muy, muchos éxitos con tu perrito. Bolsito, Gracias. número de contactos para que la gente te, te, se comunique contigo. Bien, cualquier contacto, cualquier comunicación que entre con nosotros, conocer la raza Schnauzer al 984-46-5957. O Don't o Don Tobet. Ya saben mis amigos, acabamos de ver al campeón del Best Show del primer evento de multirrazas aquí en Cusco. Dime, todo a través de la Ruta Bulls Internacional, siempre activos. Siempre activos. Mis amigos, seguimos recorriendo, celebrando este gran evento desde el Cusco. Y quiero decirles también que el viento sopla fuerte, porque tenemos los representantes de la ciudad de los vientos. Estamos con nuestros amigos de Juliaca y estoy con Einer aquí. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí, hemos venido desde Juliaca. Hemos prácticamente recorrido 7 horas para venir. Hemos venido muy lento por los perros y aquí, ¿no? Estamos aquí. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo ves el evento? Ah, lo veo muy lleno, ha venido desde Lima, desde Arequipa, desde Puerto Maldonado también, ¿no? En el, ¿Tú has venido acompañado de, de toda tu del, delegación? Sí, hemos venido a toda la delegación, es mi amigo Julio, Ever, Alex, y así. Ahora vamos a conocer, ahí tenemos un gran amigo también, una, una cara conocida en ese, en ese tema. ¿eh? Sí, ya lleva más años que nosotros, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya hablaremos con él. Dime, ¿con quién has venido acompañado? He venido con Ferdinand, que es un hijo, prácticamente es un nieto de Liante, es hijo de Cronos, con la chata, ¿no? De Moncada. Ah, fíjate, ¿cuánto tiempo tiene? Nueve meses. Nueve mesesitos. Y cuéntame, ¿sí? ¿él está abierto para monta? Sí, sí está abierto para monta. ¿Cómo se llama el criadero? Eh, Roca Bulls. ¿La Roca Bulls? En Roca Bulls. En Roca Bulls. Y cuéntame algo más, este, ¿cómo es que la gente puede tener información sobre tu ejemplar? Eh, solo escribirme al WhatsApp, nada más. ¿no? Mi número es 939-1264-82. Listo, y al final voy a hablar contigo todavía, pero vamos a conocer a los demás integrantes de este team. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Julio, mi hermano, ¿qué tal? Julio, Julito, otra vez te veo por ahí, te, te, por ahí hemos, nos hemos encontrado antes. Sí, sí, ¿qué tal, hermano? Sí, ya estaba en el evento anterior que hicieron también por acá en Cusco. Y ahora vengo, ¿no? Con otro ejemplar. Más antes estaba con otro ejemplar. Ahí. Mi hermano, has venido hoy día, pero has venido para arrasar. ¡Qué bonito perro, brother! Sí, hermano, él es un hijo de Leante también, hermano, de Jonathan Nolasco. Lo que aquí nos propon, propusimos en este en mi criadero es mejorar, ¿no? Y lo que se buscó y hoy en día lo tenemos, ¿no? Lucifer. Oye, Lucifer tiene una amplitud de pecho impresionante, la corrección también que, que le acompaña. Y miren esa cabeza, ese cráneo, ese cráneo partido que tanto nos gusta. El es bastante corto. Y el look, hermano, de verdad. No sé si es suerte, si es este, dedicación, yo. si es constancia. ¿Cuál es tu fórmula? Hermano, yo creo que tengo una... Se podría decir un logro muy grande, ¿no? Llevar el, el sur bien alto. De que no solamente está el norte, estamos el sur. Y todos tenemos acá, hay una gran, va a haber una gran competencia. Acá nos vamos a ver con el norte, hermano. Mi hermano, y yo creo que estamos bien representados porque ahí nos unamos todos, ¿no? Exacto. No solo se habla de Juliaca, sino se habla de todo el sur Puno, Tana, Arequipa y el Cusco que estamos acá presentes. Exacto, mi hermano. Creo que más que todo, por, eh, más que todo de ser competidores, creo que es un tema de unión al tema de, al amor a la raza, ¿no? A eso yo me voy, mi hermano. ¿Te has llevado algún premio antes? Sí, hermano, Lucifer ha ganado el Best in Show en Arequipa, hermano, y hoy esperamos los mismos resultados, ¿no? Con fuerza, hermano, todo va a depender cómo lo lleves a tu ejemplar. Sí, mi hermano, con la fe de Dios nada más, sí. Dime algo, ¿está abierto para monta? Sí, mi hermano, Lucifer está abierto para monta en Culiaca, Puno, para Arequipa. Lucifer, <ríe> ¿qué tal nombre, ah, ¿eh? Lucifer? ¿Cuál es el número de contacto? 916 34 81 20 o nos pueden encontrar en el Facebook ¿no? como Julio Samira y Chasi y solo somos este hay Chasi Bulls que en el Juliaca mi hermano hay Chasi Bulls que en el Juliaca impresionante a mí en este ejemplar que podría ser parte de su plan de cría si es que ustedes se lo proponen presente Juliaca en este evento mi hermano cuál es su nombre Alexander ni mamá ni Vilca Alexander ¿qué tal Alexander te veo un poco nervioso hoy día sí, primera vez que me entrevistan mi hermano la primera vez Siempre la vas a recordar. Sí. Hermano, cuéntame, eh, 
¿De dónde viene tu perrito? Ella es... ¿Para hembra? Sí, ella es, es de Cronos, este, su abuelo es el Eliante. También cargando la sangre de Eliante. Y tiene la sangre de Calese, o sea, de su criadero. ¿Qué, qué tiempo tiene? Tiene seis meses. Seis mesesitos. ¿Es tu primer ejemplar? ¿Tienes más? Tengo seis. O sea, pero un, dos Bull Terrier y dos, dos, tres American Bullies. Perfecto, mi hermano. ¿Cómo se llama el criadero? Draco Bulls. Draco Bulls, de Juliaca. Sí. Tengo un número de contacto para que la gente esté ahí pueda ver tus producciones. La, la, la señora ahí, ya sabe. Vamos a conocer a la jefa, a la realmente la dueña de ese criadero. Estamos con, ¿cuál es su nombre, mami? Delia Pum. Delia. Delia, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Hay frío o no hay frío? Sí, está haciendo frío. Delia, cuéntame algo. Este, ese, el ejemplar de allá, también viene de, de, de tu criadero. Sí. ¿Y ese de aquí? Él es Diablillo. Él, él es Diablillo, a ver. Él viene de criadero de este, Leo Pinto, de Juliaca. Él es de Loki, de, de gran Loki. Es. Muy bonito ejemplar. Oye, cuéntame, él también está... ¿Cuánto tiempo tiene, me decías? Ocho meses. Ocho meses. Próximo para estar abierto para monta todavía, ¿no? Todavía, pero falta. Un medio añito más, creo, le doy a dar para que reviente un poco más. Ya, listo, mis amigos. Entonces, ¿cómo sabemos a qué número hay que llamar? 927... 28 61 12 9 27 28 61 12 61 12 ya lo saben mis amigos si ustedes quieren poner o integrar este tipo de sangre en su plan de crianza lo pueden hacer gracias a toda la, la gente que ha venido desde Juliaca y para cerrar con una cara conocida pues alguien que desde hace mucho tenemos bastante amistad un gran amigo mi brother Ever hermano qué alegría verte ¿Qué tal Jim? muy buenas noches un gusto de estar en este evento que está realizándose acá en la ciudad de Cusco. Muy animados para, eh, para participar, que ahorita ya comenzamos a entrar y felices con una mira de ganar este evento, ¿no? Hermano, tú sabes que ya nos hemos cruzado varias veces y, y bueno, el proceso de, de evolución se nota en tus ejemplares. Cuéntame un poquito con el perrito que has llegado el día de hoy. Ya, eh, eh, él es guasón, tiene seis meses. Eh, a lo que yo veo que va a ser un buen padrillo ya desde pequeño han, ha demostrado que unas cualidades que son de adultos ¿no? y lo veo bien huesos fuertes gruesos bien bien desarrollable nada mi hermano de dónde viene este perrito ya él lo hemos traído de Tacna él es hijo de Messi hijo de Yeti tiene bastante Yeti en su sangre y sí ahorita está demostrando eso perfecto interesante ¿Cómo se llama el criadero, hermano? Eh, mi criadero es Cayo Bulls. Ya varios me conocen acá, tengo varios ejemplares y ahí vamos a seleccionando poco a poco. Y esta vez nos hemos animado ya para un evento ya, para ganar. Mi hermano, la mejor de las suertes y tú sabes que encima de todo esto cuenta nuestra amistad. No, sí, eso sí, desde de, de varios años ya que estamos ya conocidos y como hermanos ya. Y eso es lo bonito de todo esto, gente, que cada vez que estamos en un evento vemos caras conocidas y seguimos disfrutando de esta pasión que tanto nos une, que es la crianza. Desde la ciudad de los vientos, representando a Juliaca, tenemos al... Team Vientos del Sur. A través de... La Ruta Bull. Siempre activos. Listo, mis amigos, y lo importante de estos eventos es que nos reencontramos con grandes amistades. Gario Cruz, el gran Gario Cruz. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Insignia? ¿Cómo vamos? Bien, bien, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo ves ese evento? Ah, pues cada vez mejorando los eventos acá en la ciudad imperial. Y nada, pues siempre nos convocan para apoyar a la movida, ¿no? Y como debe ser, ¿no? Todos este, empujando el mismo coche. Claro, y el coche es mejorar la raza, mejorar la crianza. ¿no? Cuéntame, mi hermano, hoy en día, ¿en qué estamos involucrados? A ver, estamos involucrados en el tráfico. Mentira, esto. <risa> en trata también, en trata. ¿no? <risa> no, pues conseguimos nuestro negocio de bar. Eh, trabajamos ahora con proteínas y todo eso. Y seguimos en la crianza un poco mejor, ¿no? Hermano, ¿cuál es el mejor bar del, del, del sur? El mejor bar del sur debe ser de, de, de Pedrito, ya. Yeah. <risa> Mentira, el mejor bar del sur es pues esto, Mascobar. Mascobar, ¿cómo hace la gente sus pedidos? 
el número de pedidos es el 998359914. 998359914, Mascobar. Mascobar, pues sabes que el Real Bar, pues, de la ciudad de imperial de Cusco. El mero, mero. El mero, mero, pel, <risa> sin aditivos, sin cucarachas. Oye, un gusto verte y, y qué bueno que sigas apoyando todos los eventos, como debe ser. Claro, estamos en la movida, no nos hemos ido todavía, seguimos acá. <risa> Sí, eso es no, Garicito, sabes que se te aprecia mucho. Bro. Listo, y me encuentro con la persona más importante de este evento. Una persona que ha llevado adelante todo lo bonito que hemos tenido en este día aquí en el Cusco. Estoy con el presidente del Club Anaca Cusco, con Leito Huanca. Mi hermano, ¿cómo estás? Después ya hemos terminado, ya se han salido todas las presiones. ¿Qué tan difícil es hacer un evento así? Eh, es difícil, pero me siento muy contento de que la gente se fue alegre. Muchas gracias, Jim, por transmitir todo esto de Cusco para el mundo, hermano. Muchas gracias. Mi hermano, estamos para apoyarnos y de verdad déjame felicitarte y a todos nuestros seguidores que vean que no es fácil, que hay que ponerle eso que ponen las gallinas para sacar esto adelante. Hermano, felicitaciones y yo creo que has hecho un excelente trabajo. No, sí, muchas gracias por el auspicio, Quintesa. Muchas gracias y la Ruta Bulls. Siempre También activos. Siempre activos. Fueron las palabras de... Nuestro presidente del Club Anaca Cusco, representando y, y haciendo que toda esta movida sea posible. Leito Banca. Muchas gracias y también agradecer a tu señora esposa, Victoria. Muchas gracias. Me encuentro con, el, con la persona que se ha llevado todo esta noche, eh, el que se ha llevado el Best in Show, esto con Irwin. Irwin, coméntanos un poquito de tu perrito. Bueno, primeramente agradecer ¿no? al Grupo Panaca por organizar el evento y lograr ganar el, el premio máximo con mi, con mi cachorro, ¿no? Dime, Irwin, este, ¿algún número de contacto para el que la gente quiera, no sé, tal vez una opción de estuc o una, una montita por ahí? Claro, es el 980 40 29 64. Mi hermano, felicitaciones. Muchas gracias. Irwin. Excelente, bro, excelente gracias. que el premio se haya quedado en casa. En casa, en Cusco. Así como ven, tenemos buenos perros, no, no, no nos quedamos atrás. Listo, mi gente, ya lo saben, tenemos buenos ejemplares llevando Best in Show desde la ciudad imperial del Cusco. Y estamos con uno de los jueces invitados internacionales, estoy con Samuel Pereira, que se vino desde Chile para este evento. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el evento, una larga jornada el día de hoy? Eh, bueno, en realidad fue algo súper complejo, eh, la calidad de los ejemplares en el Perú es muy, muy buena, en realidad... En lo que es la pista de exóticos donde estuve participando, estuvimos en conjunto con eh, Eric, eh, con Fabricio, en realidad que estuvieron también liderando pistas. Eh, de esto se, se trata también en realidad que tomar estos talentos del Perú, que ir formando y generando en realidad esta, este semillero que sean futuras generaciones de jueces en realidad también de Chile, de Perú y cada una de las personas que se interesan en ser parte de la sinofilia. Perfecto, mi hermano, te vas con un buen recuerdo, has visto la, la calidad de los ejemplares y, y creo que eso a nosotros nos enorgullece, ¿no? De mostrar o de tener esa calidad en el Perú. Oye, sí, eh, Perú es un país que admiro mucho, eh, tengo cariño a su gente, a su tierra en realidad. Eh, cada vez que estoy en Perú me hacen sentir como en casa y creo que mejor en que, yo creo que en mi casa me atienden... No tan bien como me atienden en el Perú, en realidad. No, es una broma. Un saludo a mi señora Bolín, en realidad, que siempre me apoya en todos estos eh, desafíos, en todas estas cosas. En realidad, mi pilar fundamental. Un fuerte eh, abrazo para ella, un fuerte saludo. Y, bueno, eh, yo creo que ambos sabemos que las mujeres son pilares de nuestro trabajo allí, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Agradezco este, tus palabras. Y nada, mi hermano, cuando quieras, el Cusco y el Perú es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y la Ruta Bulls, siempre activo. Siempre activos. Muy feliz de también presentarles otro de los jueces invitados en esta gran competición, este mega evento en el Cusco. Estoy con mi hermano Kevin Ney Lozano Torres. ¿Qué tal mi hermano? Mucho hermano agradecido, mucho entusiasmado con todo este movimiento, con la gente de Cusco, con la gente de Arequipa, con toda la gente del sur de nuestro país, Tacna, ha venido la gente de Chile, Puerto Maldonado, nada hermano, agradecido, contento con todo por el recibimiento, hemos vivido una, una hermosa fiesta del Bully Game, Gracias al registro que nos ha apoyado esta oportunidad APC y yo como, re, como representante del registro APC de y presidente, siempre apoyando toda la movida del bullying, que es lo que más me apasiona y lo que me gusta, hermano. Y mucho agradecerle a ti bastante, Jim. La Ruta Bull siempre está activo, como dicen, y siempre están presentes en los grandes eventos, hermano. Y más en tu tierra, por Cusco. Un agrado verte otra vez y sabes que el Cusco es tu casa. Bienvenido siempre. 
Muchas gracias, mi hermano. Siempre agradecido contigo, con tu familia, por el recibimiento y nada más, nada. Vamos, la Ruta Bolsa Internacional, siempre activos. Ahí estamos. Y listo, y también tenemos otro de los jueces que ha venido desde la ciudad de Arequipa. Estoy con mi gran amigo Fabricio, mi hermano. ¿Cómo te ha parecido la jornada del día de hoy? Bonita, hermano. La verdad que en realidad me esperaba algo así, por toda la logística que, que le metió Leo, el organizador, conjuntamente con el doctor Pilco, y no me esperaba menos. Eh, Cusco es una ciudad muy bonita, hubo mucha gente de muchos lados, así que feliz, me voy feliz, muy contento, siempre aprendiendo y agradeciendo pues a Dios Padre que, que nos tuvo hoy domingo por acá para poder aportar un poquito lo que, lo que sabemos y, y hemos aprendido todo ese tiempo. Yo también muy feliz de recibirte una vez más en, en nuestra ciudad, de verte de nuevo, ver este, el avance que has tenido dentro de tu carrera como juez y nada mi hermano, el Cusco, tú sabes que es tu casa. Muchas gracias, se agradece, se agradece allí. Ya estaremos compartiendo alguna oportunidad de un poco más, fuera de, de canchas, como se puede, o fuera de pistas. Así que nada, un fuerte abrazo, todos los éxitos de todas maneras para, para ti, para todo el proyecto que, que viene haciendo buenos años en realidad. Empezaste casi por Arequipa, me acuerdo muy bien. Eh, la, las primeras, eh, el primer recorrido que hiciste fue por, por Arequipa, así que me alegra mucho también que hayas crecido y que sigas creciendo pues cada vez más. Man. Muchísimas gracias igual y sabes que este sentimiento es recíproco. Eh, nada. Cada, cada, cada evento nos podemos encontrar, vemos una vez más a nuestros amigos. Mi hermano, nosotros seguimos eh, mostrando un poco de la crianza, un poco de los eventos y el profesionalismo que hay dentro de la movida. Nosotros somos la Ruta Bulls Internacional, siempre... Siempre activos. Siempre activos. Listo, mis amigos, ya estamos cerrando esta transmisión y me encuentro con un gran, gran amigo, mi hermano, Eric. Hoy día te ha tocado juzgar. ¿Cómo has venido o has visto la jornada de hoy? Eh, la verdad me ha encantado, ha venido muchos perros, eh, la gente del sur ha apoyado, ha venido a Arequipa, a Puerto Maldonado, Juliaca, eh, ha estado Lima. Me ha encantado, ha estado, ha estado el, el nivel ha estado muy bueno. ¿Difícil eh, la juzgación, hermano? Muy difícil el juzgamiento, sobre todo en el último, hermano, en el Besting Show, hermano. Eh, era muy difícil escoger, hermano, muy difícil. Pero después, eh, bueno, agradecer a todos, ¿no? Gracias, si no fuera por, por, por todos, esto no sería, hermano. Y aparte de eso, yo quiero reconocer, gente, la evolución que ha tenido mi, mi hermano Eric, porque de, de, desde que nosotros hemos iniciado, hemos tenido tu apoyo. Y hoy día verte como juez, para mí, de verdad, un orgullo, hermano. No, muchas gracias. Pues esta vez es el proceso, poco a poco, se da las cosas y siempre con humildad. Ya sabes que eres bienvenido aquí, siempre, ¿ah? ¿eh? No, siempre. El curso siempre me ha... Eh, se ha portado muy bien conmigo. Todo, toda su gente son muy amable. También pórtate con bien con nosotros. Y, y yo también me porto bien con nosotros. Ah, mi hermano, felicitaciones. Y a celebrar, porque ya, ya se, se acabó. Ya se acabó. Salud, salud, salud. Ya sabes, la, la Ruta Bulls Internacional siempre activos. Activos. Mis amigos, acabamos de terminar este mega evento desde la ciudad del Cusco. Bastante larga la jornada, pero nosotros súper felices de poder mostrarles todas esas, estas imágenes a través de ese canal, ya lo han visto hemos tenido grandes ejemplares la concurrencia de muchos criaderos de diferentes puntos del país desde el norte, desde el sur, desde el centro aquí participando en nuestra ciudad yo muy orgulloso de recibirlos a todos ustedes y mostrarles estas imágenes mi nombre es Jim Deza y soy muy feliz de estar con ustedes y esto es un capítulo más de La Ruta Bulls Internacional siempre activos <música>
Adelante. Así que aprovechen las oportunidades que tienen el día de hoy. Yo les aseguro que es la primera vez que tomo un pisco peruano de verdad. Al otro no son de verdad. No, no. Son mentiras. Eso son una copia de. O sea, el que me diste ayer no era de verdad. No, no, no. Es que lo hice un experto. Es de cariño. No, es que de verdad hay muchas variedades de pisco y calidades. Escucha, no vamos a tomar un pasoldar, porque no puse el nombre, que a, a diferencia de un pisco de internacional, que es. No puede dar su nombre, ¿no? Lo tapo, ¿no? Guamaní, que es un pisco de muy, muy bueno. Y acá el caballero lo ha probado. Sí, bueno, sí, pues. Oye, muy rico en realidad. Miren, ¿A qué quiero, quiero, a Bitcoin. A Bitcoin. Sí. Oye, quiero comentarle, muchachos, eh, como ya bien saben, teníamos un desafío de pisco y por X motivo eh, conspiraron contra nosotros y nuestro pisco que traíamos en representación de Chile, así que no se pudo. Pero el pisco que probamos de Perú es espectacular, muchachos. Y la, la, verdad, muy bueno. la verdad es que hay un detector de piscos al momento de ingresar al país, entonces hay piscos que no, no pasan porque... Pero, oye, Mira, no pero, pasan pero para porque aclarar en realidad la gente que ve la ruta Bulls, si quieren ingresar un pisco de Chile a Perú, no pueden, está prohibido. Pero ustedes pueden pasar pisco de Perú a Chile sin ningún problema. Lo recibimos con mucho cariño, así que lleven sus buenos picos. Saludos a nuestro amigo Samuel. Sí, para, que, para que no crean muchachos, eh, esto es agua y esto es una recreación en realidad. Eh, y tengo que decir que está, es, 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 esto está muy preparado. ¿Ya? Pero bueno. Aquí tienes, toma, toma, toma. Ahí está, al yape, al yape. <risa> Salud por el mejor pisco en realidad, el pisco de Sudamérica. Bravo por eso. Que todos saben de dónde es. Bueno, ya lo saben. Por favor, sí, hay, que, hay, que, hay que hacer un llamado a las autoridades. ¿no? Acá, my friends de Chile. <risa> Ven para acá, mano. ¿El, el, pisco de dónde, ¿El pisco de dónde es? Hay que decirlo, Guillermo Díaz, la voz muy del norte, dice que el pisco es peruano, hermano. Es espectacular. El que te invité yo, no sé. Está volar. Así que aquí estamos con nuestro amigo de Conovet. Aquí, aquí estamos con Cusco Can. Mira, mira. Pisco Guamaní, por si acaso, mírame, que yo no tengo ni un cherry, yo no gano nada. Pero acá estás. Mira, no me, no me gusta beber, de verdad, no bebo muy poco y solamente bebo con gente que yo creo que es de mi confianza totalmente. Y acá mi compañero amigo lo llevo conociendo hace mucho tiempo. Y hermano, muy rico el pisco, muy agradecido. Un pasito, muestra que tomas tu no, pisco. No, ya, ya, ya me he tomado dos ya. Vamos a ver. A ver, la prueba? A ver de, repente, de repente es mentira que está diciendo. No. Puro cherry, a ver, un vaso, un vaso, un vaso. Me compromete. El, el del piso, el del me piso. Me compromete ¿no? totalmente. Sí, sí. A ver, a ver, para creerle que a ver, que si el pisco es peruano o chileno. Vamos a hacer la, la, la verdadera prueba. Vamos a someter, vamos a someter el, el paladar de un Vamos a hablar una un verdad que no le gusta a los chilenos. Cuando tú tomas pisco, el pisco te rasca la garganta. Y esto es un pisco puro, mira. Nada, nada. Y es puro. Y huele a uva, hermano, de verdad. A uva, uva. Bueno, la uva no tiene... No, cuando tú lo bebes ya te sale por la boca el alcohol, pero nada más, pero lo otro es totalmente muy rico, muy sabroso, tiene un sabor. Es diferente al del, chino, al del chileno, porque el del chileno gin, cuando tú lo tomas, es normalmente muy, muy intenso, muy fuerte, muy fuerte, y tú sientes el sabor. Y eso te lleva a, 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 a sentir otro sabor. Necesitamos que gin también diga... Ah, mira, ahora, ahora toca un catador experimentado. <risa> permiso, ¿no? permiso. <risa> bueno, yo feliz, ¿no? Y, y, y brindar con, una, con un amigo. Y también felicitarte por toda la innovación que estás haciendo, porque esto demuestra el interés y el amor que le tienes, no solo a la raza, claro, sino también a la profesión. Nosotros vamos criando ya desde el 2007, ¿no? Y hemos trabajado desde cero. Ni siquiera hemos importado razas, nada. ¿no? Hemos trabajado con, con razas específicas y toda la genética que tenemos son a base de, de pie de crías, de razas puras. Hermano, este, este mismo método ya está presente también aquí en el Cusco. Sí, 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 ya, ya. Brandy Valenzuela con Romario Arce y su clínica. Pero bueno, otra, hola. otra cosita, otra, co otra cosecha, otra cosecha. ¿Estás tomando de paso? La... No, 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 no. A ver, ¿cómo? No, te voy a llamar. No, no ya, ya te voy a llamar. Se va a pasar. Yo creo que... Yo me titulo este mes, creo. <risa> Solo me tengo que hacer hora, no me tengo que hacer hora y a la mierda. Yo no me jodas. Bueno, no, 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 no